देखो तो साईं, त्योहार आते ही गांव की रौनक कितनी बढ़ जाती है और कल का त्योहार तो घर घर में मनाया जाने वाला है वट पूर्णिमा जो है भाई साहब परिवार को एक साथ खुशियां मनाने की प्रेरणा देते हैं हमारे त्योहार लेकिन कुछ लोग इन खुशियों से वंचित रह जाते हैं हर समय अकेला और उदास रहता है ये त्योहार में तो उसे और भी बुरा लगता होगा ना खासकर ऐसा त्योहार जिसमें पति पत्नी के अटूट रिश्ते के लिए पूजा की जाती है परिवार को अक्षुण रखने के लिए कामना की जाती है अपने आसपास ऐसा खुशी भरा पारिवारिक माहौल देखकर इसका मन कचोटता होगा ना साईं बेचारे के नसीब में तो श्रद्धा और सबूरी पाए समा हम अपने मन में कितना भी गुस्सा या नाराजगी पाल के चाहे सबसे कितनी भी दूरियां बना लें ये जरूरी तो नहीं कि हालात हमेशा एक जैसे ही रहेंगे जिनके नाम मात्र से ही समुद्र में पत्थर तैरने लगते हैं सेतु बन जाता है उनकी मर्जी से इस जीवन रूपी समुद्र की दूरियां भी मिट सकती हैं। अधूरा जीवन परिपूर्ण हो सकता है बस कुलकर्णी सरकार बस अब मैं सब कुछ अपने तरीके से सुलझाऊंगा तो जाओ यहां से मेरा समय क्यों नष्ट कर रहे हो और मैं भी देखना चाहता हूं मेरी सहायता के बिना तुम क्या कर पाते हो और एक बात कान खोलकर सुन लो शीघ्र ही तुम्हारा ये अहंकार टूटेगा और तुम्हें मेरी सहायता लेनी ही पड़ेगी हरिओम चलो गौतम सरकार हम तो एक शब्द नहीं तुम दोनों के कारण ये दो कौड़ी का आदमी मुझे इतना कुछ सुना के गया कदे भी काम आते हैं पर तुम दोनों उनसे भी गए गुजरे निकले अभी इसी क्षण में तुम दोनों को नौकरी से निकलता हूं अपना बोरिया बिस्तारा बांधो और निकल जाओ शिरडी से दोबारा मुझे तुम्हारी सूरत दिखनी नहीं चाहिए मेरे आदेश की अवहेलना करने का परिणाम जानते हो ना हा और शिरडी छोड़ने के लिए तुम्हारे पास आज रात तक का समय है समझे हरि हो हरि हो
प्रथमेश प्रणाम मौसी खुश रहो कब आए अभी अभी मौसी और मैं से घर से यहां ले आया अच्छा किया साई ये प्रथमेश है मेरी चचेरी बहन का बेटा प्रणाम साई राम जी भला करे आओ प्रथमेश अंदर चल के बातें करते हैं प्रथमेश साई ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है मतलब तुम पार लग गए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है साई जिस पर मेहरबान हुआ देर सवेर उसका कल्याण होना निश्चित है आ गया तू चल हाथ मुंह धो ले खाना तैयार हो रहा है राघव क्या हुआ तुझे कुछ नहीं कैसा लड़का है ये जब देखो मुंह लड़का ही रहता है कोई कमी नहीं है इसे फिर भी कभी खुश नहीं नजर आता है ये पता है साई प्रथमेश बहुत ही काबिल और होनहार लड़का है हम सब की उम्मीदें जुड़ी हुई है इससे बचपन से बहुत होशियार है तब से हम लोगों ने इससे उम्मीदें लगा ली हैं कि एक ना एक दिन ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा क्या हुआ प्रथमेश क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो कोई बात नहीं जब मन करे तब बता देना बस एक बात याद रखना अगर मन में वेदना है तो उसे वक्त रहते प्रकट कर देना चाहिए वेदना अगर मन में दबी रही तो उसे जहर बनते देर नहीं लगती नहीं साई ऐसी कोई बात नहीं
संभल कर एकदम संभल कर सुनो इस गांव में लगभग हर कोई उस फकीर का चमचा है किसी को शक ना होने पाए कि हम उस फकीर का पीछा कर रहे हैं ठीक समझ गए तुम लोग आगे चलो हम लोग तुम्हारे बिल्कुल पीछे पीछे होंगे और याद रखना तुम लोगों को सिर्फ संकेत करना है पता है ना कब आगे बढ़ो भिक्षाम देही प्रणाम साई राम जी भला करे मई आज मुझे कुछ और चाहिए क्या साई वट पूजा का धागा चाहिए मिलेगा जरूर मिलेगा साई अभी लाई लीजिए साई जा रहे हो उस घर से धागा लेने के बाद उसने किसी से भिक्षा भी नहीं मांगी है वो ना हो किसी खास जगह जा रहा होगा जहां इसने पैसे छुपा के रखे होंगे मुझे लगता है बहुत जल्द सबूत के करीब पहुंचने वाले हैं हम इसका पीछा ऐसे जारी रखेंगे आ जाओ मुझे लगता है कि हम उस जगह के पास पहुंच चुके हैं जहां उसने पैसे छुपा है चलो क्या हुआ रुक क्यों गए नहीं हम इसके आगे नहीं जाएंगे अभी हमने तय किया था कि हम उसका लगातार पीछा करेंगे मुझे पता है हमने क्या तय किया था एक बार मैंने कह दिया आगे नहीं जाना तो नहीं जाना है उधर कुछ नहीं है चलो वापस। लेकिन ये फकीर बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है और कुछ नहीं ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है और वैसे भी उस पर नजर रखने के लिए हमारे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं कुछ होगा तो पता चल जाएगा हमें
कब तक सच्चाई से भागोगे चक्र नारायण आज नहीं तो कल सच का सामना करना ही है क्या बात है प्रथमेश तुम खा नहीं रहे हो भूख नहीं है दादा पता नहीं पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई चिंता सता रही है नहीं दादा ऐसी कोई बात नहीं देखो सच सच बताना प्रथमेश घर में सब ठीक तो है ना मौसा जी के साथ तुम्हारी बनती है या नहीं क्या अभी भी झगड़ते रहते हो किसी काम के नहीं हो तुम एक पैसा कमाने की अकल नहीं ना कुछ सीखा ना कुछ हासिल किया जिंदगी में तुम्हारी उम्र में लड़के पिता का हाथ बटाते हैं लेकिन तुम तुम जो काम करने जाते हो उसमें नुकसान करा के ही आते हो खाना हो गया दादा मैं बाहर टहल के आता हूं खड़े होकर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम इस घर से तुम्हें कभी भिक्षा नहीं मिलेगी मैं कुछ मांगने नहीं तुम्हें देने आया हूं ये लोग तो भाई तुम्हारे काम आएगा कल वट पूर्णिमा है ना गो दुबई ऐसी गलती मत करना ये महज धागा नहीं है रिश्ता है नहीं मानती मैं उस रिश्ते को और ना ही इस धागे को नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी बकवास अच्छा बिल्कुल नहीं मानती कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें तुम जाते हो या नहीं मैं तो चला जाऊंगा लेकिन क्या वो यादें इतनी आसानी से चली जाएंगी नहीं ना रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं इन्हें फेंका नहीं निभाया जाता है क्यों मुझे परेशान कर रहे हो और, और सब मुझ पर क्यों उंगली उठाते हैं ताली एक हाथ से नहीं बरती रिश्ते तब निभाए जाते हैं जब पति पत्नी में एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने की काबिलियत हो जरूरत जायज भी तो होनी चाहिए तुम कौन होते हो तय करने वाले कि क्या जायज है और क्या नहीं गांव वाले तुम्हें भगवान मानते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अधिकार मिल गया मेरे जीवन में दखल देने का और सुन लो कोई जरूरत गलत नहीं थी मैंने सिर्फ वही मांगा जो मेरा हक था और वो नहीं दे पाए मुझे दोष सिर्फ उनका था पति के रूप में असफल रहे वो गोदू भाई इसलिए आपने गृहस्थी छोड़ दी सफलता असफलता तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी इंसान के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे हर बार सफलता ही हाथ लगे सबका अपना दृष्टिकोण होता है ये तुम्हारा दृष्टिकोण है तो यही सही लेकिन क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो 
कि कभी तुमने किसी अच्छी चीज की सराहना की और उन सब का अंतता परिणाम क्या निकला क्या सब कुछ छोड़ आने के बाद कुछ भी अच्छा हुआ क्या तुमने कभी अपने बेटे की आंखों में देखा है क्या वो खुश है और क्या वाकई में तुम खुश हो क्यों बार बार उसी बात को छेड़ते रहते हो जिन बातों को मैं भूलना चाहती हूँ तुम उसी बातों को याद दिला रहे हो क्यों मेरे जख्म को कुरेद रहे हो तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते क्या हुआ बेटी चले जाओ यहाँ से बाबा बाबा इसे कह दो मेरी जिंदगी में जाकर लेना बंद कर दे शांत राजो इसके अंदर ले जाओ <laughs> मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ फकीर मेरे घर की चौखट में आना बंद कर दे मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा एक चेतावनी तो राम जी भी आपको दे रहे हैं गंगा राम जी अपनी बेटी को समझाइए क्योंकि आप उसे जितना सही ढंग से समझा पाएंगे शायद कोई और नहीं समझा पाएगा और आपके जितना जी में आए उतना झूठ आप मुझसे बोल सकते हैं लेकिन आप भी ये जानते हैं कि बेटी की चिंता आपको रात में जगाए रखती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पारिवारिक मामले में बोलने की और क्या कहना है तेरा कि मैं एक बुरा पिता हूं मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के लिए अच्छा क्या है उससे ज्यादा चिंता है मुझे उसकी उससे ज्यादा समझाया मैंने उसे अब अगर वो नहीं जाना चाहती है तो तुझे क्या पड़ी है मैं तो केवल एक शादीशुदा स्त्री को ऐसी गलती करने से रोकना चाहता हूँ जो तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी मैं एक जवान लड़के को थोड़ी उम्मीद देना चाहता हूँ एक पिता को चैन की नींद सोने में मदद करना चाहता हूं लेकिन यह सब मैं बिना आपकी मदद के नहीं कर सकता फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज